ओम नमस्ते ओम शक्ति ह्रीम नम शिवाय ओम नमो नारायणाय ललित स्पूतनी सशी कृष्ण ई श्री माति रथहरानी इन बैगिनी त्रिपुरा सुंदरी ब्लिजायशा स्पूतनी सृष्ण श्री माति रथहरानी अ ब्लिजायशा पदुग राखी ए तलिता Валита родилась под звездой Анурадха, что буквально означает следующая по стопам Радхи. Она ее последовательница. Настроение, в котором Валита служит божественной чите, полностью противоречит таким понятиям, как богобоязненность, кротость, послушание. Ибо выступает она в роли старшей подруги Радхики, которой известны все ее секреты. Валита своего рода гуру и защитница Радхики, охраняющая ее от любовных посягательств Кришны. Она учит ее быть неприступной и дерзкой с сыном Нанды, и даже когда требуется, выполняет обязанности ее телохранительницы, разнимая влюбленных. Разнимая влюбленных. Когда Радха и Кришна играют в кости, Валита становится советчицей Радхики. Защищая гопи от назойливого пения флейты Кришны, Лолита крадет флейту и прячет ее в свою великолепную пышную черную косу. Лолита Дэви – одна из троих личностей, милостью которых человек получает доступ во Вриндаван и в игры Радхи и Кришны. Двое других – это Паурна Маси, Йога Майя и Вринда, Туаси. О милостливая Лолита Дэви, суждено ли мне увидеть Вриндаван в этом году? Суждено ли мне увидеть тебя, стоящий по правую руку от Шьяма Сундара, со шкатулочкой листьев Бетеля? О царица Валита, двое влюбленных, которые наслаждаются неземными играми в, уют, в уютных беседках на холме в лесу Враджа, всегда очень послушны тебе. Поэтому для тебя нет ничего невозможного. Шримати Радхарани, возлюбленная Шри Кришны, царица Шириндавана на цветочном троне. И ее окружают близкие спутницы. Среди них и Шри Валита. Она в одеждах с узорами павлина. А Шри Вишакха в одеждах небесного цвета с узорами звезд. В Радха Кришна Ганадеша Дипике Шила Рупа Гасвами ее описывает как, что Валита самая старшая и главная из подруг. Ей 14 лет, 8 месяцев и 27 дней. Проявляя свой горячий нрав, Валита часто спорит с Радхой. Она желтая, как пыльца цвета горочана, а одежда переливается оттенками подлинных перьев. Ее родители Вишока и Шарада Дэви, муж Байрава. Она подруга Гавардхана Гопы, она играет на вине. Валита руководит Гопи, который танцует танец раса только с Баларамой. Она исполнена самозабвенной любви к Радхе и Кришне. И умело устраивает их встречи и ссоры. Иногда ради Радхи она обижает Мадхаву. Кажется, что Валита сосредоточила красоты всех гопи. В спорах с Кришной она кривит губы от гнева и разговаривает самым надменным образом. Когда гопи затевают с Кришной шуточные словесные перепалки, она впереди всех. Когда Радка с Кришной встречается, она самоуверенно стоит неподалеку, иногда держит над ними зонтик. Она также украшает цветами их домик, где они остаются на ночь. Самые возвышенные – это восемь главных гопи. Лалита, Вишакха, Читра, Чампака Кавата, Тунгавидья, Индулекха, Ранга Деви и Судеви. Шимати Валита Деви – это Кая Вьюха, экспансия Шимати Радхарани Деви. Кая – это тело Вьюха, экспансия. Или непосредственное проявление. Восемь самых главных гопи, а Шимати Валита Деви как раз относится к главным гопи, является Кая Вьюха Шимати Радхарани Деви. То есть они все не отличны от самой Шимати Радхарани. То есть восемь главных гопи одновременно являются проявлением Шримати Радхарани. И с другой стороны они отличны от Шримати Радхарани. С одной стороны они отдельные личности, с другой стороны они экспансии. Восемь гопи олицетворяют восемь пхав мистических настроений. 
Шимати Радхарани всегда остается самой лучшей, потому что она, она одна обладает Махабхавой, то есть Великой Бхавой. Шримати Валита Деви олицетворяет использование высокомерных слов, колкости, гнева по отношению к Шри Кришне. Шримати Тунгавидия Деви олицетворяет безупречное знание всех 18 класс вед. Ригведы, Адхарведы, Вьякарны, Нерукты, Джотиша, Аюрведы. Всех музыкальных искусств. Ганхарва Виги. Из игры на Радха Кунде... Там описывается роща главных гопи. Радхакунду, озеро богини Радхи, озеро любви, окружают восемь рощ главных гопи. Девочки сами задумали обстановку в своих рощах и сами украсили их. Вокруг каждой рощи располагается еще восемь маленьких рощ помощниц гопи. Роща Лалиты золотистая, она напоминает огромный лотос, и здесь можно наслаждаться всеми временами года. Вокруг деревьев золотые сапфирные и лазуритовые платформы. Возвышается золотой храм в форме тысячелепесткового лотоса. Роща Лалиты самая большая, она расширяется и сжимается согласно желанию Радхи и Кришны. Восемь маленьких рощ вокруг нее напоминают восьмилепестковый лотос. В юго-западной стране рощи изящный трехэтажный лотосоподобный храм, в котором 16 комнат на двух верхних этажах. Окна и входы в нем со всех четырех сторон. Внутри на стенах висят картины сокровенных игр Радхи и Кришны, а снаружи как Господь убивает демонов. Огромный инкрустированный камнями купол венчает храм. Он опирается на коралловые колонны с ажурными хрустальными основаниями. Отсюда с веранды на открытом воздухе божественная чита любуется панорамой Радха Кунди. В юго-восточной части рощи Лариты находится напоминающий лотос качели Мадана Давана. Они держатся на четырех шелковых веревках, привязанных к двум боковым деревьям. На рубиновом сиденье восемь мест. У каждого сиденья полметровая коралловая спинка и свисающая подножка в форме лепестка лотоса. На них также подушки под спину и подлокотники в шелковых наволочках. Над качелями натянут навес из гобеленов. Восемь гопи садятся вокруг Радхи и Мадхавы, поют праздничные песни. А Вринда раскачивает качели. Шимати Радхарани имеет множество подруг Сахи. Подобно тому, как цветок лотоса имеет восемь лепестков, гора Бар Варшана – окружена восьмью деревьями, в которых родились Сабхи, главные подруги Ширабхи. В непосредственной близости от Варшаны находится деревня Унчагаон, в которой Валита родилась за два дня до рождения самой Радхарани. Восемь Сабхи известны как Прана, Прешка Сабхи, подруги которой более дороги Радхи, нежели ее собственная жизнь. Лолита Дэви рассматривается как самая главная подруга и является наставницей для Радхи в ее взаимоотношениях с Кришной. Имя Лолиты носит линия, известная как Лолита Сампрадая, возникшая в средневековом Вриндаване. В ее доктрине также фигурирует образ Лолита Сабхи. Основателем Сампрадая является Вамши Али, родившийся в семье вриндаловских вайшнавов браминов 1708 году. В числе его предков был прославлен знаток Шримад Пхагаватам Миша Нарайн, живший в Раджу в 16 столетии. Отец Вам Шитхары Мишры был хорошо известен при дворе Бахадар Шаха, старшего сына императора Аурангазема. Вамши Али и сам был известным лектором знатоком Хагаватом и часто выступал в дворцовых собраниях Махараджи Джайпура Саваи Синха. Формально ученической преемственностью Вамши Али была Вишну с вами Сампрадая. Однако его представления об играх Радхи и Кришны были довольно своеобразны. Для него Радха, а не Кришна, являлась парамататвой, абсолютной истиной. По мнению Вамши Али, Радха полна сострадания. Она дарит свое присутствие своим преданным лишь в их медитациях. То есть он ставил Радху 
на более возвышенное место, нежели Кришну. Сама Радха лишена формы и является чистым светом. Однако под влиянием своих преданных она проявляет форму ради их счастья. Она всегда подвластна контролю своих преданных. По этой причине она всегда совершает игры со своим высочайшим преданной Кришной, с которым она наслаждается в состоянии единства. Поклоняющиеся Радхи в Кунже, в обители самых сокровенных игр, считают, что существуют четыре элемента, которые делают эту лью, известную как Нитья Вихара, возможной. Радха, Кришна, подруги и Вриндаван. Радха является пати владыкой Лалиты. Вишахи и другие сакхи, которые считают себя ее невестами. Богиня Лалита само люблю красной влюбленности. Лалита, Лалита, люблю, люблю, всем сердцем говорю, пою, сплю. Лалита, люблю, люблю, боготворю, всем сердцем, сердцем любви молю. Лалита, ты само действие любви, ты сам любовный эликсир, ты поклонение, что в сердце горит, ты обращение его величества сир. Лалита, ты совершенно любви эфир, сама красота в ее ноготе, эффект. Ты сама как у Вриндавана мир, ты самый яркий в влюбленности свет. Сидишь на троне сахарного тростника, улыбаешься красными цветами, вспышкой, жест благословения твоя нежная рука. Ты любишь, когда любовь называют малышкой. Лолита, Лолита, сердце любит, люблю, люблю поют губы, душа ликует. Как же твои стопы лодки боготворю, как же сердце от любви Кришны танцует. Валита, Валита, лилия красная, милая, вся наполнена чистой любовью ясной, любовь влюбленности несравнимая, театр, который самый прекрасный. Валита, гладко течешь по роскоши чувства, растекаешься с малой, опьяняешь губами, самый высший шедевр вечного искусства, ранишь, спаша, спасаешь, любишь искренними словами. Бьется канонадой с сердца, замирает в самахе, Тонет молчание, в синеве твоего неба глаз. Как же сладкие твои касания, слова как сладкие. Целуй твой рот рубин, вижу Кришны экстаз. Омна Монарайна, Хари Кришна, Рады Рады.